ആകാശവാണി തിരുവനന്തപുരം ആലപ്പുഴ കവരത്തി ൂറഗ്നിഹോത്രി രജകനുളി എന്നൂർ തച്ചനും പിന്നെ വള്ളോൻ വായില്ല കുന്നിലപ്പൻ വടുതലമരവും കാരക്കൽ മാതാ ചെമ്മേ കേളുപ്പുകൂറ്റൻ പെരിയ തിരുവരംഗത്തെഴും പാണനാരും നേരെ നാരാണത്തു ഭ്രാന്തനും ഉടനകൂർച്ചാത്തനും പക്കനാരും ഐതിഹ്യത്തിന്റെ വിസ്മയ പ്രപഞ്ചം ചിത്രീകരണം രചന ജി അശോക് കുമാർ കർത്ത ഐതിഹ്യത്തിന്റെ വിസ്മയ പ്രപഞ്ചം വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെ പണ്ഡിതനായിരുന്ന വരരുചി രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്യം തേടി നടന്നെങ്കിലും അത് ലഭിക്കാതെ വിഷാദവാനായി വനത്തിലേക്ക് പോയി നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാളിനുള്ളിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ രാജാവിന് വരരുചിയെ കാണണമെന്നില്ലെന്നാണ് കൽപ്പന അത് നാൽപ്പതാം നാളാണ് വനാന്തരത്തിലെ ആൽത്തറയിൽ വനദേവതമാരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കിടന്ന വരരുചി ക്ഷീണം കൊണ്ട് മയങ്ങിപ്പോയി ആകാശസഞ്ചാരികളായ ദേവതമാർ രാത്രിയിൽ ആ ആലിൽ ഒത്തുകൂടി അതിൽ കുടിപാർത്തിരുന്ന ദേവതമാരെ കൂടി ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു വീട്ടിലെ പ്രസവത്തിന് ചോരയും നീരും കുടിക്കാനാണ് ദേവതമാരെത്തിയത് എന്നാൽ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചു മയങ്ങുന്ന വരരുചിയുടെ രക്ഷയെ കരുതി കൂടെ വരാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്ന് ആൽമരവാസിനികളായ ദേവതമാർ അറിയിച്ചു വന്നുകൂടിയ ദേവതമാർ പ്രസവ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരു പാറയന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു പ്രസവം അവിടെ പോയി മടങ്ങി വന്ന ദേവതമാർ ജനിച്ചത് പെൺകുട്ടിയാണെന്നും ആ പെൺകുട്ടി ആൽച്ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന മാം വിദ്ധി എന്ന രാമായണത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന വാക്യം അറിയാത്ത വരരുചിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്നും മരത്തിലെ ദേവതമാരോട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വരരുചി കേട്ടു തേടി നടന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയതിന്റെ ആശ്വാസം ഉണ്ടായെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനായ താൻ പറയ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന് പ്രവചനം കേട്ട് വരരുചി വിഷമത്തിലായി നാൽപ്പത്തിയൊന്നാം നാൾ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയ വരരുചി രാജാവിനോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞും അത് വ്യാഖ്യാനിച്ചും ആദരവ് പിടിച്ചുപറ്റി എന്നാൽ പറയ പെൺകുട്ടിയുടെ ജനനം ജാതകവശാൽ രാജ്യത്തിന് ദോഷമാണെന്ന് രാജാവിനെയും സദസ്യരെയും വിശ്വസിപ്പിച്ചു വാഴപ്പിണ്ടി കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങാടത്തിൽ തലയിൽ പന്തം തറച്ച് പെൺകുട്ടിയെ ആറ്റിലൊഴുക്കി വിട്ടു സന്തതികളില്ലാതിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണ ദമ്പതിമാർക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടുകയും അവളെ അവർ ബ്രാഹ്മണ കന്യകയായി വളർത്തുകയും ചെയ്തു സംവത്സരങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ പെൺകുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിയും വിവേകവും ബോധ്യപ്പെട്ട വരരുചി അവളെ പറയുകയാണെന്നറിയാതെ വിവാഹം ചെയ്തു പിന്നീട് അവൾ ആരെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വരരുചി അവളുമായി യാത്ര ആരംഭിച്ചു അവൾ പെറ്റ് പന്ത്രണ്ട് മക്കളുണ്ടായി അവർ പന്ത്രണ്ട് കുലങ്ങളിൽ വളർന്നു മേഴത്തൂറഗ്നിഹോത്രി രജകനുളി എന്നൂർ തച്ചനും പിന്നെ വള്ളോൻ വായില്ല കുന്നിലപ്പൻ വടുതലമരവും കാരക്കൽ മാതാ ചെമ്മേ കേളുപ്പുകൂറ്റൻ പെരിയ തിരുവരംഗത്തെഴും പാണനാരും നേരെ നാരാണത്തു ഭ്രാന്തനും ഉടനകൂർച്ചാത്തനും ഈ ഐതിഹ്യം മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തിൽ പതിഞ്ഞത് സാക്ഷാൽ കൊട്ടാരത്തിൽ സങ്കുണ്ണിയുടെ ഐതിഹ്യമാലയിലൂടെയാണ് ഏത് ഭാഷയിലും സംസ്കാരത്തിലും നിരവധി ഭാവനകൾ അതത് പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഭാവനകളെ അതത് ദേശത്തിന്റെ ജീവിത മാപിനികൾ എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം എത്ര വിചിത്രങ്ങളായ ഭാവനകളാണെങ്കിലും അവയിൽ ദേശത്തെയും കാലത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ആചാര വിശേഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ആചാര വിശേഷങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നത് വിവേകശാലികൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് മുതലേ അറിയാവുന്നതാണ് ഐതിഹ്യങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളുമില്ലാതെ ഭാഷയോ സംസ്കാരമോ 
ശ്രേഷ്ഠമായി തീരുന്നില്ല രാമായണമോ മഹാഭാരതമോ ഭഗവത്ഗീതയോ വേദങ്ങളോ ഉപനിഷത്തുകളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭാരതത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇവയുടെ സാധ്യത പരിശോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധുനികർ പലരും അവ മുൻപോട്ട് വെക്കുന്ന ആലോചനകളെയും പരികൽപ്പനകളെയും പിന്തള്ളിയാണ് ഇതളുകൾ കീറി പരിശോധിക്കുന്നത് പൂവിനെ അറിയാൻ അതിന്റെ ഇതളുകൾ പിച്ചു ചീന്തുമ്പോൾ പൂവില്ലാതായി തീരുന്നുവെന്ന് ടാഗോർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കലയും സാഹിത്യവും അങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം കൊണ്ട് അളക്കേണ്ട ചിലതാണ് അവ ഭാഷയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഹൃദയത്തിലേക്ക് സമ്മതിക്കാനുള്ള ശേഷിയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനാലാണ് നമ്മുടെ നാടിന്റെ കഥകളെ അവയെ കഥകളായി തന്നെ ഐതിഹ്യങ്ങളായി തന്നെ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി നമുക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് ഐതിഹ്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഭാഷ ഭാഷയല്ല നമുക്ക് ഐതിഹ്യങ്ങളുണ്ട് സമാനതകളില്ലാത്ത ഐതിഹ്യങ്ങളാണവ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ഇക്കാര്യം തിരിച്ചറിയുകയും ഐതിഹ്യങ്ങളെ കഴിയുന്നത്ര സമഗ്രതയോടെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഹൃദ്യമായ ഭാഷയിൽ എഴുതുകയും ചെയ്തു എന്നത് ഒട്ടും നിസ്സാരമല്ലാത്ത യജ്ഞമാണ് അതും പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നേരമ്പോക്കിനായി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ചില ഐതിഹ്യ കഥകളിൽ നിന്നായിരുന്നു ഐതിഹ്യമാലയുടെ തുടക്കം എന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് വർഗീസ് മാപ്പിളയുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇതിന് കളമൊഴിഞ്ഞത് മലയാള മനോരമ പത്രം ഭാഷാ പോഷിണി മാസിക തുടങ്ങിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് സഹൃദയ സദസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഐതിഹ്യങ്ങളെ ലേഖന രൂപമാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് വർഗീസ് മാപ്പിളയാണ് അങ്ങനെ ആരംഭിച്ച രചനകളാണ് ഇന്ന് ഐതിഹ്യമാലയായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥം കായങ്കളും കൊച്ചുണ്ണി എന്ന കള്ളനെയും കള്ളയങ്കാട്ട് നീലി എന്ന യക്ഷിയെയും കടമറ്റത്ത് കത്തനാരെയും വയസ്കര മോസിനെയും എണ്ണമറ്റ ഇതിഹാസ കഥാപാത്രങ്ങളെയും നെഞ്ചേറ്റിലാളിക്കുന്ന മലയാളി കേരളീയ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർവ്വകാലങ്ങളുടെ സവിശേഷതകളിലൂടെ കടന്നുപോവുക കൂടിയാണ് ഐതിഹ്യമാലയം കൈവല്യമില്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യശൂന്യമീ ഭാഷ കാലം മിനുക്കി മിനുക്കിയെടുക്കും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ നാലിന് കോട്ടയത്ത് കോടിമതയിലാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ജനിച്ചത് അച്ഛൻ വാസുദേവൻ ഉണ്ണി പിതാവിന്റെ പേരായ വാസുദേവൻ എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അത്രേ ശങ്കുണ്ണിയുടെയും പേര് കുഞ്ഞായിരുന്ന ശങ്കുണ്ണിയെ അമ്മ തങ്കു എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു ആ പേരാണ് പിന്നീട് ശങ്കുവായും ശങ്കുണ്ണിയായും മാറിയതെന്ന് ചില രേഖകളിൽ കാണുന്നു പതിനേഴാം വയസ്സിൽ മണർക്കാട് ശങ്കുവാരിയിൽ നിന്ന് ശങ്കുണ്ണി സിദ്ധരൂപം പഠിച്ചു തുടർന്ന് വയസ്കര ആര്യൻ മൂസിൽ നിന്ന് രഘുവംശം മാഘം നൈഷതം അഷ്ടാംഗ ഹൃദയം സഹസ്രയോഗം എന്നിവ അഭ്യസിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നു മുപ്പത്തിയാറാം വയസ്സിൽ സുഭദ്രാഹരണം മണിപ്രവാളം കേശവദാസ ചരിതം എന്നിവ എഴുതി ധാരാളം യൂറോപ്യന്മാരെ മലയാള ഭാഷ പഠിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മാപ്പിളയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തത് വയസ്കര മോസാണ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മനോരമയുടെ പത്രാധിപ സമിതിയിൽ അംഗമായി കോട്ടയം എം ഡി സെമിനാരി ഹൈസ്കൂളിലെ ആദ്യത്തെ മലയാളം അധ്യാപകനായി ചുമതലയേറ്റ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി നിരവധി സാഹിത്യ പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ കൊച്ചി മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ കവിതിലകൻ എന്ന ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി അന്തരിച്ചു 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ഐതിഹ്യമാലയ്ക്ക് എഴുതിയ അവതാരികയിൽ പ്രൊഫസർ അമ്പലപ്പുഴ രാമവർമ്മ ഇങ്ങനെ കുറിക്കുന്നു പ്രാദേശികത്വമോ ജാതി മത ചിന്തകളോ സ്വാഭിപ്രായ സ്ഥാപനത്തിനുള്ള മർക്കട മുഷ്ടിയോ ഒന്നും ശ്രീ കൊട്ടാരത്തിലെ ശങ്കുണ്ണിയെ തൊട്ടു തോന്നിയിട്ടില്ല തിരുവിതാംകൂർ കൊച്ചി മലബാർ ഈ മൂന്ന് പ്രദേശങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ധാരാളം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ വലുതും ചെറുതുമായ രാജവംശങ്ങളെപ്പറ്റിയും പ്രഭു കുടുംബങ്ങളെപ്പറ്റിയും സ്ഥാപനങ്ങളെപ്പറ്റിയും അദ്ദേഹത്തിന് തെല്ലും അവജ്ഞയില്ല പ്രത്യേക മമതയുമില്ല ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും വിവരിക്കുമ്പോഴും ആ പഴയ കാലത്തെ ഐശ്വര്യത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന അധപ്പതനത്തെ നിനച്ച് വിലപിക്കുന്ന ഒരു കവിയുടെ ഹൃദയഭാവമാണ് നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണുക ഭൂതകാല സ്മരണകളിൽ പുളകം കൊള്ളുക ഭാവികാലത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് ദുഃഖവും ഉത്കണ്ഠയും വഹിക്കുക ഇതാണ് ആ ലേഖനങ്ങളുടെ അടിയൊഴുക്ക് പ്രൊഫസർ അമ്പലപ്പുഴ രാമവർമ്മ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ നിരീക്ഷണം നൂറ് ശതമാനവും ശരിയാണെന്ന് ഐതിഹ്യമാല വായിക്കുന്ന ആർക്കും ബോധ്യപ്പെടും ആധുനിക കാലത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ലേഖനങ്ങളുടെയും സ്വഭാവം വിലയിരുത്തുമ്പോൾ വളരെ ഉന്നതമായ സമീപനമായിരുന്നു കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി ഐതിഹ്യങ്ങളോട് അതും വ്യത്യസ്ത കാലങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത ദേശങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത കേരളീയ സമൂഹങ്ങളിലെ ഐതിഹ്യങ്ങളോട് കാണിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാകും വാമൊഴിയായി പകർന്നു കിട്ടിയിട്ടുള്ള കഥകളാണ് എല്ലാ ദേശങ്ങളിലെയും ഐതിഹ്യങ്ങൾ അവ നാടോടി പാട്ടുകളിലും പഴഞ്ചൊല്ലുകളിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു കേരളത്തിന്റേതായ അത്തരം ഐതിഹ്യങ്ങളെ വരും തലമുറകൾക്കായി കണ്ടെടുക്കുകയും ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയും ചെയ്യുക വഴി മലയാള ഭാഷയോടും മലയാളികളോടും അങ്ങേയറ്റം ചെല്ലുന്ന കാരുണ്യമാണ് കൊട്ടാരത്തിൽ ശങ്കുണ്ണി കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രായഭേദമെന്നെ എല്ലാവർക്കും എക്കാലവും ആസ്വാദ്യകരമാണ് ഐതിഹ്യമാലയുടെ രചന എന്നതിന് ഇതിനോടകം വിറ്റുപോയിട്ടുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തിനടുത്തു വരുന്ന കോപ്പികളുടെ എണ്ണം തെളിവാണ് ഇത്തരം മഹാനുഭാവന്മാർ പല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന പുണ്യമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോട് സ്മരിക്കാം ഐതിഹ്യമാലയം കൈവല്യമില്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യശൂന്യമീ ഭാഷ കാലം മിനുക്കി മിനുക്കിയെടുക്കുന്നു കാമിതമാമിതിൻ ഭൂഷ കാമിതമാമിതിൻ ഭൂഷ ഐതിഹ്യത്തിന്റെ വിസ്മയ പ്രപഞ്ചം ചിത്രീകരണം സമാപിക്കുന്നു രചന ജി അശോക് കുമാർ കർത്ത ആഖ്യാനം ബിജു മാത്യു ഷീലരാജ് ശബ്ദ സാന്നിധ്യം മണികണ്ഠൻ മടവൂർ കാവ്യാലാപനം ജി ശ്രീറാം നിർവഹണം ഡി പ്രദീപ് കുമാർ തയ്യാറാക്കിയത് സുനിത വിജയകുമാർ